What the fuck? Was ist das denn für ein Video, was mir gerade empfohlen wird, Leute? Guck mal, was mir Sachen mir immer hier empfohlen werden. Ich esse in 77 Countries oder Ländern in McDonalds. What the fuck? Der hat sich... Will der mich verarschen? Der hat in 77 Ländern in McDonalds gegessen. Das Kranke ist, ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, wenn du in jedem Land mindestens einmal McDonalds warst und das nachweisen kannst, kriegst du eine Goldcard. Und eine Goldcard heißt, wenn du eine Goldcard bei McDonalds hast, darfst du ein Menü am Tag essen und sonst halt. Tanzabot halt zum Beispiel eine. Oder zum Beispiel K1 hat eine. What's up everyone? Drew Binsky here. And as you probably guessed by the title of this video, ich habe den Typ noch nie gesehen, ne? was ich frage. It is all about McDonalds. McDonald's. In my early days of travel, before I went to every country in the world, I used to frequently eat at McDonalds. And I think up to this point, I've eaten at McDonalds in 77 das ist krass. McDonald's in Paris. McDonald's in Andorra. Das Ding ist, in Paris, kann ich jetzt schon mal spoilern, gibt es Menschen. <lacht> Nein. In Paris gibt es äh, bei McDonald's angeblich Macrons, das ist wohl geil sein. Und es gibt angeblich auch Croissants, also Croissants, ja klar. Äh. Wow, der gute Leistung, Ivanjo. <lacht> also, okay, so, da wird es noch was geben. Well, I'm not exactly proud of the fact in terms of health. I always choose McDonald's because A, there are different menu items that cater to ja, local genau, cuisines, stimmt. like the mixed spaghetti in the film. Das ist so krass, Leute. Das, das kackt mich so an, Digga. Warum gibt es Mac Spaghetti nicht in Italien? Ich meine, geht's passender? Warte, warte kurz, das ist mal wirklich wichtig. War schon mal jemand von euch in Italien bei Mc's? Gibt es da Spaghetti? Jetzt mal wirklich, das muss ich jetzt mal wissen. Ich glaube nicht. In den Philippinen? Hä? Endlich, was ist denn mit der Asien mit Spaghetti in dem Sinne zu tun? Philippines or the Durian McFlurry in Singapore. Boah, Digga. McFlurry, was ist das? Was? Dorian? Dorian ist die Stinkfrau. Leute, die stinkendste Frucht der Welt. B, it's a familiar taste of home, especially when I'm on the road for months and months nonstop. And most importantly, C, it is a cultural experience in itself. In this video, I'm going to be sharing with you four interesting and bizarre McDonald's experiences around the world. And we begin in Venezuela. Venezuela, okay, er zeigt uns jetzt mal vier richtig. I visited Venezuela about 18 months ago during the height of the political and economical crisis. There is a lot to unpack about the situation down there, especially in regards when I was there, one US dollar equaled 1.2 million Venezuelan Einen Dollar sind zwei oder 1,2 Millionen Bolivares in Bolivares. I was very surprised when I saw the golden arches because most Western restaurants have shut down. My local friends told me that it's both the nastiest and most expensive McDonald's in the world. Ega, eine Millionen. What the fuck? Eine Mille, Digga, für einen Burger. I couldn't help but try it myself. Are you guys pumped? Uh, <laughs> not so much. <laughs> That's the point of the video. <laughs> If I'm seeing this right, the big cheddar costs eight <laughs> Alter! Das ist ja krank, das ist ja wie im Ersten Weltkrieg, habe ich mal gehört, dass die Währung so nichts mehr wert war, dass die Leute teilweise mit Schubkarren unterwegs waren, um ein Brot zu kaufen. Digga, stell dir vor, das steht bei deinem Preis bei Mac ist. Yeah. That's pretty expensive, man. Despite the economical crisis that Venezuela has been experiencing, which has caused this massive hyperinflation, the price of everyday items has actually gone up. Many people don't realize this. Just because the money is losing its value doesn't mean that the prices of food and everyday items becomes cheaper. Therefore, McDonald's in Venezuela is the most expensive in the world. Yes, more than Switzerland, Norway, and more than Australia. Believe it or not. The moment of truth is to try, try the burgers. It was fun to order them and pay 17 million something. But now uh, we're gonna try the Big Mac. Sorry, excuse me, the Big Cheddar. Fries? <laughs> Pretty much the same. Ding. Approved. I gotta be honest, the fries are pretty fries normal tasting. Yeah. yeah. And there's no debating. McDonald's has the best fries in the world. Digga, was guckt mir jetzt hier für ein scheiß Video an? Der Typ hat mir gerade gesagt, McDonald's hat die besten Pommes der Welt, Bruder. Also ich. Du kannst natürlich sagen, ja, man, McDonald's Pommes lecker und so, aber die besten der Welt. Komm, selbst der letzte McDonald's-Liebhaber wird doch sagen, das ist fake. Digga, jeder Burgerladen hat bessere Pommes als McDonald's wahrscheinlich. Say what you want about Burger King, Wendy's, but McDonald's right. definitely has yeah. the best fries. Okay, er meint im Fast Food-Ding. Der Typ kommt aus Amerika, Bruder, du hast doch die Pommes auch bei Five Guys gegessen. It doesn't look the most appetizing of any burger I've ever oh, tried. Big Mac mit extra Käse. Mm. And it's eight dollars for this, which is wild. Acht Dollar für ein Big Mac, boah. Good luck, man. I'm gonna need it. Please feel the sauce. Yeah, I'm just about to say, it's all <laughs> sauce in my mouth. You can see I ate some of the meat, but it's all sauce. 
in my it's like what kind of sauce is that like mayonnaise or something it's not the best mcdonald's i've ever had like even if i had low expectations coming here like look at all like look at that How, why is that so necessary <laughs> Was haben wir da drauf gehauen? Guckt euch mal an, wie viel Soße ihr gegönnt habt. Das ist die größte Kritik, die ich bei McDonalds habe, Leute. Jedes Mal, ne? Die haben diese neuen Burger rausgekommen, Supreme Burger oder so. Und ich schwöre, die haben so einen Klecks, so einen Klecks äh, Käse drauf gemacht, ne? Und ich dachte mir immer so, gönnt doch mal ein bisschen mehr Klecks, ein bisschen mehr Käse. Digga, wir müssen auf jeden Fall zu Öl, da kriegst du was für dein Geld. But that was <lacht> Bro, what the f***, man? El Salvador. The McDonald's experience in El Salvador is in a league of its own. Ey, das ist so krass, ne? Dieser Clown ist tot, Leute. <lacht> das meine ich jetzt nicht so. Aber äh, äh, ganz ehrlich, gibt es bei euch noch einen McDonald's mit Clown? Wenn nicht, dann wisst ihr wahrscheinlich warum, oder? 2016 gab es diese Killer-Clown-Scheiße und seitdem gibt es keine Clowns mehr im McDonald's. Mittlerweile hat das McDonald's ein neues Maskottchen, nicht mehr diesen Clown. Ich muss so sagen, warum hat McDonald's einen Clown als Maskottchen? Clowns sind sowas von gruselig. Mittlerweile haben die jetzt dieses Happy Meal, dieses lächelnde Happy Meal ist jetzt das äh, Maskottchen. Aber was haben sie eigentlich dabei gedacht? Wer von euch hat keine Angst vor Clowns? Also wer von euch keine Angst vor Clowns hat, hat wirklich, hat Eier. Ich habe heute Madeira lustig über seinen Clown gesehen. Ich weiß nicht warum, aber da war eine Frau wie ein Clown gekleidet. Und ich dachte mir, nein. Ich stelle mir vor, wirklich nachts ein Clown lauert die auf. Nein, 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 nein. Only McDonald's on Earth, where you can pay for your meal in Bitcoin. Bitcoin. Yes, I kid you not. This was part of a larger Bitcoin story that I did in El Salvador, which is linked above. And I'm still scratching my head Wahnsinn. that this actually happened in the year 2022. Ich sage ja, das kann die Zukunft werden, ne? Irgendwie in zehn Jahren, fünf Jahren. Du einfach alles mit Bitcoin oder, oder mit einer anderen Währung, äh, Kryptowährung bezahlen kannst. Future has arrived. I'm rolling up to McDonald's and we are gonna pay for the meal in Bitcoin. Let's try. Schreib mir auf. <lacht> Let's try. What do you want to get? Uh, definitely ice cream. Actually, get two water bounders. There we go. Oh, it says Bitcoin? Yeah, yeah it says Bitcoin. Das ist der Wahnsinn. Du kannst für mich Card oder Bitcoin sein. No, no. That's awesome. You can pay in Bitcoin. That is so cool. It literally says it on the screen. There we go. Dude, you can take a picture of it? Yeah. Are you kidding me? What? On the little machines here at McDonald's that ask if you want to pay in Bitcoin, you pay in Bitcoin and then you take a picture of the QR code. 0.00003173 Bitcoin. Ja krass, ne? Also Bitcoin ist 28.000 Euro und er zahlt 14 Euro, also sind es 0,0000317 Bitcoins. Das ist wirklich skurril. Aber vielleicht die Zukunft, wer weiß. We just bought this McDonald's in Bitcoin. This is the final stop of the trip. The last time I was at McDonald's was in Digga, sein McFlurry sieht richtig geil aus. <lacht> Wie lecker sieht denn sein McFlurry da unten aus? This is the final stop of the trip. The last time I was at McDonald's was in Venezuela when I spent like 10 million bolivares just to get like something really small. And now we're here in El Salvador and we pay for this in Bitcoin. Let's see if it's actually good. Quality is not bad. Yeah. Wow. McDonald's in El Salvador with Bitcoin doesn't get any better than this. Hast du gesehen, wie er den reingetunkt hat, Alter? Oh, Digga, jetzt mal komplett auf die andere Seite der Welt gefühlt. Saudi-Arabien McDonald's. Oh, mal gespannt, was da erwarten uns wird. Ah, Saudi Arabia. Saudi Arabia. My 197th and final country. I dined at McDonald's with my friend Sarah in a little town, but I never spoke about it because it didn't quite fit my stories. Well, guess what? It's time for that footage to be seen for the very first time. Here we go. Das muss ja alles halal sein. Die haben safe auch Falafel. Und haben die auch Chicken oder so? Hier oben, da war was. Seht ihr das auf der Karte? Ich kann die Sprache zwar noch very nicht. Very first time. Here we go. Hier siehst du irgendwas mit Falafel oder so eine Shit drauf. Go. I am in a small town in Saudi Arabia, about three hours outside of Riyadh, and I saw the golden arches, so I'm gonna head into McDonald's and see what it's all about. First impressions are very clean, orderly, and it smells like McDonald's. These are for privacy. They literally have- Was? Hab ich gar nicht bemerkt, hab das gesehen, Leute? Privacy rooms? Whoa, this is real- Digga, du kannst einfach McDonald's Privacy Ruf machen, du kannst hier einfach einwichsen und die Gardinen dazu machen. Hä, <lacht> ist das eine Umkleide? These are for privacy. They literally have privacy rooms? Whoa, this is really cool. I'm in a privacy room in the back where they have curtains. So, it's mostly for no, women, I'm assuming. Ach, ich glaube, das ist für Frauen. Weil, wenn du als Frau darfst du dein Kopftuch nicht abnehmen, wenn du äh, vor fremden Männern, nur vor deinem Ehemann oder so, so war das, glaube ich. Ich hoffe, ich keine Scheiße. Dann, äh, wer ist das? Kannst du ja da dein Kopftuch in Ruhe abnehmen und essen. Yes. So, women can eat in private. Most of the small uh, cities and towns and uh, in the restaurants, they have them. The menu is entirely in Arabic and some of the items I've never recognized before. So, I just pointed to one of the photos. Not surprisingly, McDonald's in Saudi Arabia is not cheap. 
We <laughs> 23 Euro für ein scheiß Big Mac Meal, Digga. Paid 71 bucks to feed five people. They got a playpen behind me and a PS4 station. Oh, das hätte ich auch gern. Here. Ey, I just sat down and Kannst du nicht klauen, ne? Here and they have these phone chargers. You just Digga, du kannst dein Handy sogar da laden. Und diese Asiatin mitnehmen. Microphone on and boom, it's charging. I've never oh. seen that before at a McDonald's. Das ist krass. Ladies and gentlemen, the food finally arrived. The Mcarabia chicken. Mcarabia chicken. Here's the Mcarabia. Whoa, it's like. It's got what is this? It's a lot of mayonnaise. Basically, two chicken patties inside. With cheese. Of a tortilla. Yeah. I'm glad I also got something else. Okay. Ah. Not that great to be honest. <laughs> ah, schade, schade, schade. Die, die leben in 2050. Never. PS4, krass schon. Ich muss aber sagen, das sieht auch richtig hingeklatscht aus, wie genau in Deutschland. I'm glad I also got something else. Ah, not that great to be honest. Good thing we got more. Digga, Digga, warte mal kurz. Er hat gesagt, McDonalds sind die besten Pommes der Welt oder, oder ist für ihn die besten, ne? Und dann ist er mit Barbecue-Soße, ey, jetzt mal ehrlich, wer frisst denn seine mcdonalds von mit Barbecue-Soße? Ey, dieser Typ, ne, ich liebe ihn, wisst ihr warum? Weil er alles mit Soße ist, das ist genau mein Mann eigentlich. Burger's good. <lacht> Macarabia. Really. <lacht> Perfekt. <lacht> Very authentic. Nice presentation. Well, that was an interesting experience. Uh, being in uh, McDonald's in Saudi Arabia, I never thought I would see the uh, family sections broken down the way they are, but just a really interesting thing and uh, proves my point that going to McDonald's around the world is worth it and it's always an interesting experience. In the US, McDonald's is just another fast food chain. It's never your first option to satisfy your hunger. But in Thailand, McDonald's is not only a proper restaurant. No, guys, so the camera trick. It's a revolution, and I actually enjoy eating here. Digga, this McDonald's is anscheinend die Zukunft! What is denn so besonders in the Laden? Oh, es gibt da Reis? So there's a McDonald's right here, then in the metro there's a walkthrough window, and there's another one on the other side. So within 50 meters, there's three McDonald's. Was <laughs> eine Scheiße, Digga. If you enter, you're greeted by Ronald McDonald saying Sawadee Kab. And then realize that all clown, Alter. employees are just as welcoming as him. It seems that Wie nett sind denn bitte die McDonald's Arbeiter? Sogar Merch. Nobody here hates their job. I kinda wanna buy one. <laughs> The menu contains almost everything you can find in the US, but has bonus items. Oh! Like the pork samurai burger, spicy chicken teriyaki. Digga, du kannst chicken teriyaki essen. Maki with rice. It tastes like I'm eating at a Chinese restaurant. And the sweet corn pie. Sweet corn pie. Corn heißt Mais. Also süßer Maistasche. Prices in Thailand are cheaper than back home. A Big Mac set costs 130 baht, or roughly $4. Could I have uh, one Big Mac and fries? Whereas the same Big Mac set in the US costs a dollar more. In Thailand, they have more sauce options. Digga, Soßen umsonst, das kannst du in Deutschland nicht machen. Das kannst du in Deutschland leider nicht machen, tut mir leid. In Deutschland, ihr wisst selber, Digga, diese Soßen, das wird gefickt. <lacht> ey, genau wie früher gab es McDonalds auch Auffüll. Da kamen die Leute teilweise mit so Kanistern, Digga. Ey, die Leute in Deutschland, die nutzen das zu krass aus. Tap. Can I get that American ketchup? And people will come throw your trash away when you're done. Instead of a drive through window, Thailand has implemented the walkthrough to grab anything on the go. Arigab. One ice cream. But if you're at home and feeling too lazy to get up, then simply dial 1711 for free delivery. They have an English operator making it as simple as can be. Ja, okay, das ist auch in Deutschland, ne? Du kannst in Deutschland auch durch die Waren, du kannst dir die Scheiße bestellen. Die. Hi, how are you? Then, some guy decked out in a custom McBike will arrive at your doorstep. 24 hours a day, 7 days a week, it's guaranteed delivery in 30 minutes or less. When it all comes down to it, it's nice to have a familiar taste of home when you're eating too much pad thai and green curry. McDonald's always comes in the clutch. Der Typ liebt es, Digga. Der Typ liebt McDonald's. Russia! Lastly, Big I Mac. have a bonus scene that features the all-time rival of McDonald's, Burger King. This is definitely <laughs> one of the most bizarre fast food experiences I've ever had around the world, so I thought I would share. It happened to me just a few months ago in Yakutsk, Russia, aka the world's coldest city. 
Ist das Sibirien oder was? Ey, das Burger King-Logo ist geil, aber das alte fand ich irgendwie noch ein Stück geiler. Time for some Russian Burger King. Was ist das hier? Uh, Big Mac and Fries, number one. Ja, wie, es gibt einen Big Mac Burger King. Oh mein Gott, wie frech ist das denn? Food, I'm number A29. And uh, we're gonna eat it outside. <laughs> Yeshua Adien, Ketchup. Yeshua Adien, Ketchup. Ja. Adin. Adin heißt ja eins auf Russisch, aber warum kann dieser Typ einfach Russisch? Ja, Adin. Deva. Chitiri. Okay, I'll pay for it then. Where are you from? USA. USA? America. And you will see the ketchup free. No money for ketchup. <lacht> <lacht> hey, in Deutschland kostet auch ketchup extra Geld. <lacht> Thank you. Okay. Alright, this pipe looks nice to sit on. Let's Digga, wie kalt, man. Es sieht so kalt bei ihm aus, Junge. Der hat er jetzt wirklich einen Big Mac da bestellt. Will er mich ficken? Ich kann Burger King Big Mac verkaufen, das ist doch illegal. The bottom of the burger is Muss ein Whopper sein. Just in a few moments I've been outside. Pretty standard looking stuff. Das ist ein Whopper, das ist kein Big Mac. Aber er hat Big Mac gesagt. One Big Mac hat er gesagt. Tough. Mm. Das Whopper. Ja, das ist ein Whopper. Actually tastes like home. Even though it's got a lot of mayonnaise and ketchup on it. Nase ist sogar rot. <laughs> wie kalt ist es da? Yeah, I mean... For all, all things considered, it's not bad. Herrlich. Time to try the fries. Ein bisschen Schnee. Freezing cold. Honestly, they lose a lot of their taste when they're cold. You can actually see here that the ketchup, the, the texture and the consistency is already starting to freeze. So you can still dip it already now, but maybe in a few minutes, It'll be frozen. A normal refrigerator operates at... Okay, leider habe ich keinen Weg mehr bekommen. Er war halt in 77 Countries, hat uns jetzt die vier besonders, äh, besonderen Sachen gezeigt. Und ja, Mann, Burger King in Russland. <lacht> war jetzt aber nicht so krass. Ist halt nur arschkalt da, ne? Trotzdem interessant. Ich kenne den Typen gar nicht. Drew Binsky, noch nie in meinem Leben gehört. Trotzdem interessante Einblicke gekriegt. Danke, Tio. Vielen, vielen lieben Dank.